بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے سٹار محترم عمر انعام صاحب جی عمر انعام صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ ساجد صاحب اچھا عمر انعام صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو عالمی ادارے ہیں آئی ایم ایف ہے موڈیز ہے دیگر ادارے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو ابھرتی ہوئی معیشت قرار دے رہے ہیں مگر یہاں کے ہمارے میڈیا اینکرز مختلف صحافی جو ہے وہ پاکستان کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے ایک بڑا یعنی معیشت گرنے والی ہے پاکستان کی صورتحال بہت خراب ہے اور خدا نخواستہ حکومت اگر چار مہینے چھ مہینے اور چل گئی تو ملک کا دیوالی ہو جائے گا آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں سر بہت شکریہ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب سے پرائم منسٹر عمران خان نے حلف اٹھایا ہے تو اس وقت جو ان کو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ معیشت کا تھا اور حامد میر سلیم صافی آسما شرازی غریدہ فاروقی اور پورا یہ کنبہ جو کرپٹ کنبہ ہے یہ جو وظیفہ خور کنبہ ہے ان کے وظیفے لگے ہوئے تھے شریفوں اور زرداریوں سے یہ ہیلی کاپٹروں میں نیلے پیلے کوٹ پہن کے جاتے تھے جاوید چودھری جیسے لوگ اور یہ مزے اڑاتے تھے یعنی پریس کلب پریس کلبس کی اسلام آباد کلب کی رائل کلبس کی ان کے پاس ممبر شپ تھی ان کی بیویوں کے پاس تھی یہ فٹنس کلب کی ممبر شپ تھی تو وہ جب سے بند ہوئے اب دو طرح کے مفادات ہیں پاکستانیوں کے دو طرح کے پاکستانی ہیں ایک وہ پاکستانی ہیں جن کا مفاد پاکستان سے جڑا ہے ایک وہ پاکستانی ہیں جن کا مفاد شریف اور زرداری خاندان کے اقتدار سے جڑا ہے یہ جو سلیم صافی اور حامد میر کو اگر آپ فائن ایگزامپل یعنی ٹیسٹ کیس بنا لیں اور آپ دیکھیں تو سلیم صافی جو کر رہے ہیں پچھلے چار مہینے سے بسد احترام وہ صحافت نہیں ہے وہ بغض عمران ہے بغض پاکستان ہے بغض ملٹری ہے اور یہ ایسے کوئی بے شرم آدمی میں نے دیکھے ہیں یعنی جرنلسٹ جو ایتھکس ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کوئی خبر دیتے ہیں خبر باؤنس ہو جاتی ہے تو آپ اس پہ معذرت کر لیتے ہیں کہ جی میں نے خبر دی تھی وہ ختم حامد میر کی تقریباً کوئی پندرہ خبریں میں آپ کو پچھلے چار مہینے میں گوندل صاحب دکھا سکتا ہوں جو اس نے خبر دی کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے بارہ گھنٹے میری بٹل آ جاتا ہے لوگ اس کو ٹویٹ کر دیں گے یہ غلط کہہ رہا ہے اس کے باوجود نہ وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرتا ہے اور نہ کسی قسم کی معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے اب بات رہی معیشت کی آج کی جو جنگ اخبار ہے یعنی جنگ اخبار وہ ہے جو پاکستان کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت بھی بن جائے تو تب بھی وہ اس پہ سوال نشان ہی لگاتا ہے اور یہ جو جنگ جیو والے لوگ ہیں ان کا بھی مذہب بھی شاید وہ پیسہ ہے اور وہ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں آج کی جنگ اخبار کا جو اداریہ ہے وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو پاکستان کی معیشت کے سارے اشاریے کو بہتر ثابت قرار دے رہی ہے اس کے اوپر ہے یعنی اب آئی ایم ایف کی جو ٹیم یہاں موجود تھی پچھلے دو ہفتے انہوں نے پاکستان کے جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس سے معیشت کو ماپا جا سکتا ہے یعنی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہوں آپ کی جو افراد زر ہے وہ کم ہو رہا ہو آپ کی سوری آپ کی فورن انویسٹمنٹ زیادہ ہو رہی ہو آپ کے اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہو آج کی اخبار میں جو انہوں نے جس طرح انہوں نے بھی چھاپا ہے اور آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جو بڑے اشاریے ہیں معیشت کو دیکھنے کے معیشت کو جانچنے کے وہ سارے اس وقت بہتری کی جانب جا رہے ہیں یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کہ پاکستانی معیشت زبو حالی کا شکار ہے یا تنزلی کا شکار ہے لیکن آج کے دن یعنی آج ہم جب یہ بات کر رہے ہیں سولہ فروری کو آج بھی آپ حامد میر اور سلیم صافی کا ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو نگیٹیوٹی ہی نظرے گی آپ کو وہاں پہ ایسے لگے گا جیسے پاکستانی معیشت تباہ ہو گئی ہے میں آپ کو گندل صاحب بتاؤں کہ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج جو ہے یہ دنیا کی یعنی پوری دنیا کی اس وقت سب سے تیزی سے گرو کرنے والی اسٹاک ایکسچینج ہے پچھلے چھ مہینے میں سب سے زیادہ پوائنٹس جو گرو کیے ہیں جس نے گین کیے ہیں وہ ہنڈریڈ انڈیکس میں وہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج نے کی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جو موڈیز کی آپ نے بات کی موڈیز نے ہماری معیشت کو اسٹیبل قرار دیا ہے اب مسلسل ایک انہوں نے پہلے سروے کیا اس میں انہوں نے مستحکم قرار دیا پھر ایک اور کیا جو ایز آف بزنس کے حوالے سے ہے کہ یعنی پاکستان میں کاروبار میں آسانی کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے پاکستان کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھا ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر طرح سے بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن ان لوگوں کا مسئلہ پاکستان نہیں ہے ان لوگوں کا مسئلہ پاکستانیت نہیں ہے ان کا مسئلہ یہ ہے ان کو معیشت تب بہتر ہوتی نظر آئے گی جب اقتدار میں وزیر اعظم ہاؤس میں پریزیڈنسی میں شریف خاندان اور زرداری خاندان ہوگا جب تک وہ نہیں آتے ان کو معیشت غلط اور خراب ہوتی ہی نظر آئے گی اچھا یہ بتائیے کہ جو ابھی سول سروس کے اندر اصلاحات وزیر اعظم جی نے کی ہیں 
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے بیوروکریسی جو ہے اس کی ناک میں وہ کیا کہتے ہیں نکیل سیدھی کی جا سکتی ہے بالکل کی جا سکتی ہے گوندل صاحب بہت اچھا کوشچن ہے اور پرائم منسٹر کو جو مشورہ دیا جا رہا تھا ان کے وفادار دوستوں کی طرف سے وہ بھی یہی تھا کہ آپ جب تک سول سروسز میں جو پرانا ڈھانچہ ہے یعنی ڈیڑھ سو سال پرانا ڈھانچہ ہے یہ وہی ڈھانچہ ہے جو انگریز جب آئے تھے تو انہوں نے سول سروسز کا جو ڈھانچہ دیا تھا یہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے یعنی ایک جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو وہ پورے شہر کا مالک بنا دیتا ہے وہ ہر طرح سے جو بھی کرے اس کو کوئی جزا اور سزا کا تعین نہیں کیا جا سکتا اب یہی ڈھانچہ اگر آپ یورپ کے یو کے کے اندر دیکھیں جو ہمارے ماسٹرز تھے لیکن وہاں پہ کیا ہوا ہے وہاں پہ عدالتوں نے گرو کیا ہے جسٹس سسٹم نے گرو کیا ہے تو جسٹس سسٹم نے جب گرو کیا ہے تو اس کے بعد اس چیز کو ماپنے کا یعنی جزا اور سزا ماپنے کا ان کے پاس ایک طریقہ کار آ گیا ہے کہ کوئی بھی سول سرونٹ کچھ کرتا ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو اس کو ظاہر طور پہ اس کو اس کی پرفارمنس پہ اس کو جزا ملنی چاہیے اس کو انعام ملنا چاہیے اس کی پروموشن ہونی چاہیے اس کو اس کو بتانا چاہیے میڈیا میں آ کے اس کو یعنی کہیں کہ اس کو شاؤٹ آؤٹ کر کے بتانا چاہیے کہ اس بندے نے یہ والا کام اچھا کیا ہے لیکن جو ساتھ ساتھ جو برا پرفارم کر رہا ہے جو شریف اور زرداری خاندان کا پیٹ بندہ تھا جو صرف ان کی ہی چیزیں دیکھ رہا ہے اور پرفارم نہیں کر رہا یا روڑے اٹکا رہا ہے نیچے عوامی خدمت کے معاملے میں تو اس کو ایک تو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے یعنی اس کی پرموشن ختم کی جانی چاہیے پھر اس کا بھی نام میڈیا میں آنا چاہیے یہ جو نیم اینڈ شیم والی پالیسی ہے نا ان کی آپ نام بتاتے ہیں لوگوں کا یہ جب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو لوگ پیسے لیتے رہے تھے اور ان کے نام سیکرٹ رکھے گئے صرف تعداد بتائی گئی پرائم منسٹر کے پاس جب ڈاکٹر ثانیہ نشتر وہ لسٹ لے کے گئیں تو پرائم منسٹر نے سختی سے کہا کہ آپ ان کے نام جاری کریں اور پھر ان کے نام جاری ہوئے ان تمام لوگوں کے تو سول سروسز کا اسٹرکچر تبدیل کرنے کی ضرورت تھی اور یہ پریشر بلڈ ہو رہا تھا کیونکہ یہ وہ واحد چیز ہے جس کا نظام پیسوں سے جڑا ہوا نہیں ہے یعنی عمران خان یہ کہتے ہیں نا کہ معیشت اس لیے بہتر نہیں ہو رہی مہنگائی ہو رہی ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن سول سروسز پیسے نہیں مانگتی وہ کمٹمنٹ مانگتی ہے اب تھا کیا کہ عمران خان ڈیڑھ سال اتنے بیرونی اور اندرونی چیلنجز میں گھرے رہے کہ سول سروسز کی طرف وہ نہیں جا رہے نہیں جا سکے اب جب سول سروسز کی طرف نہیں جا سکے تو عام آدمی جو نیچے غریب ہے یونین کونسل لیول پہ جس کو وہاں پہ اسٹرکچر سول سروس کے اسٹرکچر کے تھرو انصاف مہیا ہونا تھا اچھا روزگار مہیا ہونا تھا اس کو صحت تعلیم کی سہولیات ملنی تھی وہ اس تک نہیں پہنچ سکی لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا اب تک کا سب سے بڑا ڈیسیزن ہے اگر وہ سول اسٹرکچر کو ریفارمز میں اس کو امپلیمنٹ کروا دیتے ہیں تو پھر جو ان کا تبدیلی والا خواب ہے دو نہیں ایک پاکستان والا خواب ہے وہ پورا ہو سکے گا اچھا یہ بتائیے آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب پاکستان میں تشریف لائے ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا ایک جاندار بیان دیا ہے پانی کے حوالے سے بھی انہوں نے بیان دیا ہے موسمیاتی تبدیلی کی کانفرنس سے بھی وہ خطاب کر رہے ہیں تو اس طرح کے جو لوگ عام شخصیات عمران خان کی جب سے حکومت آئی ہے جی جیسے مختلف شخصیات نے یہاں کے وزٹس کی ہیں بالکل ایسے تو اس سے پاکستان کی اہمیت میں اضافہ نظر نہیں آ رہا سر بہت زیادہ اضافہ نظر آ رہا ہے میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں میں دیکھیں باتیں کمپلیکیٹ کٹ کے نہیں میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر اس کی شاہ رہ گیا بھارت کہتا ہے ہمارا اٹوٹ ہنگا ہے پانچ اگست دو ہزار انیس کو جب بھارت نے آرٹیکل تھری سیونٹی ختم کیا اور تھرٹی فائیو بھی تھرٹی فائیو اے بھی ختم کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ اٹو ٹنگ نہیں اب حصہ ہے ٹھیک ہے وہ جو ایک متنازع والی چیز تھی نا وہ اس نے ختم کر دیا اب اپنے کنٹرول میں لے لیا اس نے تو جب بھی آپ کا یا میرا مسئلہ ہے نا تو ہماری کوشش یہی ہوگی جو ہم میں سے ویک ہے یا جو ہم میں سے چور ہے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ معاملہ تیسرے بندے تک نہ پہنچے تیسرا بندہ اس میں ڈسکس نہ کرے لیکن پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ اور لوگ اس میں انوالو ہوں جو کہ بار بار اس پہ بات کریں اب بھارت کا جو انٹرنیشنل لابی ہے جو دنیا کی تین بڑی اسٹرانگیسٹ لابیز میں سے ایک ہیں یعنی اسرائیل کے بعد شاید امریکہ کی بھی لانگی لابی جو ہے فورن لابی وہ اتنی اسٹرانگ نہ ہو جتنی بھارت کی ہے بھارت کی یہ مم ہر ممکن کوشش ہے کہ ٹرمپ کے منہ سے کشمیر نہ نکلے محمد بن سلمان محمد بن زید کنگ سلمان اور ماتیر محمد یہ جو ٹرکش پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے رجب طیب اردگان ان کے منہ سے کشمیر کا لفظ نہ نکلے لیکن عمران خان کی اور پاکستانی لابی کی یہ کوشش ہے کہ بار بار اب کشمیر کا تذکرہ کروائیں تاکہ عالمی پریشر بلڈ اپ
کیا ٹرمپ نے کشمیر کے اوپر پانچ دفعہ ثالثی کا نہیں کہا کیا جو اقوام متحدہ میں تقریر میں مہاتیر محمد نے تاریخ میں پہلی دفعہ کشمیر کا تذکرہ نہیں کیا کیا رجب طیب اردگان نے تذکرہ نہیں کیا کیا او آئی سی کا اجلاس محمد بن سلمان کے کہنے کے اوپر اسلام آباد میں اب جو ہونے جا رہا ہے کشمیر کے معاملے پہ وہ نہیں ہوا اب جو اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل آج اسلام آباد میں موجود ہیں اور اس سے پہلے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ محمد بن سلمان آئے تھے اب کنگ سلمان نے بھی آنا ہے پاکستان اس کے علاوہ روسی جو ہیں ولادیمیر پیوٹن انہوں نے بھی آنا ہے پاکستان ٹرمپ کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے ابھی فور شور نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا برطانوی شاہی جوڑا بھی آیا پاکستان تو یہ اچھا جب برطانوی شاہی جوڑا آیا تو اس کے بعد پھر برطانیہ نے اپنی ٹریول ایڈوائزری ٹو عام سٹیزنس جو تھا وہ بھی تبدیل کی آپ نے دیکھا جی جی کہ وہ اتنا بڑا امپیکٹ اس پہ ہوتا ہے آج اسلام آباد میں بیٹھ کے اسلام آباد کے موقف کی تائید کشمیر کے حوالے سے سیکٹری جنرل انتونیو گترس کا پاکستانی موقف کی تائید کرنا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی فورن لابی پاکستان کی فورن پالیسی پاکستان کی فورن انویسٹمنٹ پاکستان کی فورن انگیجمنٹ بالکل بالکل ایگزیکٹلی اسی چیز پہ اسی لائن پہ کام کر رہی ہیں جہاں پہ پچھلے دس سال میں خصوصی طور پر یعنی دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کام کیا جانا چاہیے تھا لیکن اس وقت مسٹر ٹین پرسینٹ ٹو مسٹر ہنڈریڈ پرسینٹ وہ اپنے پیسے بنا رہے تھے اپنی چیزیں بنا رہے تھے آج ان کو ٹین پرسینٹ کہو تو ان کو گالی لگتی ہے لیکن بائیس کروڑ لوگوں کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جانے والے جب سجن جندال کو اور مودی کو اپنی شادیوں میں بلا رہے تھے اس وقت بھارت اپنی لابی مضبوط کر کے کشمیر کے اوپر یہ وار کرنے کا سوچ رہا تھا جی ان پاکستان جو ہے ان کی ان سازشوں کو ناکام بنائے گا اور جس طرح تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کی کوشش ہے یقیناً اس کے دیر پا سمرات پاکستان کو ملیں گے آپ نے میزبان ساجد گندر کو ایس جی ٹی وی سے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ آخر تمہیں